Hello students, welcome to Landry Max. So, in this video, we will see 8th standard graph that is 3rd chapter. We will post this video in the previous video. That is a graph that is a name that is a graph that is a name 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 that is a name. So, maybe you are new to our channel, you will see that video that is a name that is a name because it is a name that is a name. Why is it that you have to say 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 that if you know that, it will be easy to know how to locate a point. That is the main concept of the graph and the main concept of the graph. So, if you want to know this Cartesian system, you will be able to know it. So, if you want to see that, you will be able to see it. If you want to see it, you will be able to see it. If you want to see it, you will be able to see it in the description. So, now let's see it. That is the Cartesian system. The Cartesian system is a system of fixing a point with the help of two measurements, horizontal and vertical is named as Cartesian system. That is why we are talking about this video. We are talking about a point that we are looking at as a point that we are looking at as a horizontal. That is, we are talking about this point as a horizontal. We are talking about this point as a sleeping line. We are talking about this point as a horizontal. Vertical line, that is standing line को पेरे vertical axis आदि वंदे vertical आ पोर्ड नाला द vertical न चोलूँ, ओके इंगला। So इप्पे द Cartesian अपनी डाउरों के नेम हाउनर पने द गागा Cartesian system अपनी मच्छर कांगा। So इन्द ओर point अपनी नम्बर ओर two measurements use पनी fix पने द अपनी नंद कौन सा रुक पेरे दां Cartesian system अपनी सोलेर कांगा। In his हाउनर सोलेर कांग परंग आउर हाउनर पने द गागा दां आउर इधर ना ग्राफ लगे डर कर दे बच्चे उंगली सोल्डर डायग्राम तने तने या पोटा उंगली को कुन्दा कंफ्यूशन आ रखो अंदर हरिजानल लाइन को पेरे एक्स वो एक्स डैश ओके इंगला वर्टिकल लाइन को अंदर अंदर लाइन को पेरे एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस आप दिन सोल्वांगे आधे मारी वर्टिकल लाइन को पेर वंदे � ये आप देखने दे नम्बर डायग्राम पाक में तो उंगली तेरन जरूर ओके आ सो इप्पो हाद आद कपन बारेंगे आंधे लाइन को पेरू वाई एक्सिस ने सोल्डर आंगे बोथ एक्सिस और कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस इन दर एंड एक्सिस कुम पेर इन्ना आप दी कॉमन आ सोल्डर आंगे आप दी ना कोऑर्डिनेट एक्सिस the plan containing the x axis and the y axis is known as the coordinate plan or the Cartesian plan that is the on the plane on the surface plane surface नम्बर सोल्डर लिंग ला ना plan mistake ना पढ़िस्टा स the plane containing the x-axis and the y-axis is known as and the axis rendu irukkira and the plane and the plane surface ku peru enna nanna enna 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 solraanga na coordinate plane appdi enna solraanga appdi illa na adayu cartesian plane appdi enna solla appdi enna solla irukkaanga ok inla so ipa gavu ninga signs in the graph signs in the graph and the graph la irukku kudiya signs apathi ipa solraanga parunga x coordinate of a point is positive along ox and negative along ox dash adadu Anda grafa gawe nih ya. Ini dalam yang dah ada tulah positif warna, yang dah ada tulah right negative warna. Abdi ini ada soler pangga, so ini teliwa gawe nih ya. Ipo right side la, anda x dash o x na ya. Ini kene mati cunen dah tu pengul puriyo. Ini nama ini perih dah read panu meoria. Tala kiri x o x dashin padika matu. So x dash o x abdi ini ada, anda line kana correctana name. So x dash o x la right side bandu positive numbers irukum. Left side bandu negative numbers irukum. अधे माद्री y o y dash किड़ रखर दादा दिन नेगेटिव रख रहे थे y dash अपडीन सोल्वांग अधे मरिंग्य x एक्सिस ला नेगेटिव रख रहा साइड एक्स डैशन सोल्वांग सो ये द के पेर है ना अपडीन ना y o y dash अंदर इन द एक्सिस कॉमन है ना पेस सोल्वांग वर्टिकल लाइन आर कर इन द एक्सिस के पेर y एक्सिस ओके बा so, now we have a plane surface here. Now, the graph is the same as the graph. This surface is called coordinate plane or Cartesian plane. Okay, so this is the first sign of the first sign. X dash and X axis are right side and positive. That is, where is the OX side? OX dash side, center is the center. This is the starting point of 0. That is 0. That is 1. Okay, so what do we do? Number line is minus 1, minus 2, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
ஆனால் அந்த இடத்துக்கான நம்பர் சொல்லும் போது பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ தான் குறிப்பாங்க அது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக புரியுதுன்னு தெரியல இப்போ நான் இப்போ நான் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலயமா சொல்கிறேனே அதாவது எப்படி சொல்கிறது இங்கே கவனிங்க இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஆக்சிஸ் என்னான்னு கேட்டால் ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் தட் இஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்ற இடத்துல இந்த இடத்துல போடுறதுலாம் நம்பர்ஸு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஃப்ளை எந்த இடத்துல இருக்குதுன்றது இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு ஓகேவா அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆரிஜின் ஆரிஜின்னா இந்த இடத்துல கிராஃப்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு ஓகேவா அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை குறிக்கக்கூடிய ஆல்ஃபபெட் வந்து ஜீரோ சாரி ஓ அந்த ஆல்ஃபபெட்டை குறிக்கிறது வந்து ஓ அதுக்கான கோஆர்டினேட்ஸ் அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ்க்கான வேல்யூ வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இதை நேம் ஃபார் த ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கேட்கும் போது எக்ஸ் டேஷ் ஓ எக்ஸ்ன்னு படிக்க இந்த இடத்துக்கான பாயிண்ட் என்ன கோஆர்டினேட்ஸ் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ அவ்வளோதான் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ரொம்ப திங்க் பண்ணிங்கனாலும் கன்ஃபியூஷன் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் அதுதான் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து கவனிங்க ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் எ பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்ஸ் எ பொசிஷன் இன் எ பிளேன் ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஒரு ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸில் அதனுடைய பொசிஷன் எங்கே இருக்குன்றதை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எ பாயிண்ட் இஸ் டினோட்டட் பை எ பேர் ஏ கமா பி ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஏ அண்ட் பி லிஸ்டட் இன் எ ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர் இன் விச் ஏ ரெப்ரஸன்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் பி ரெப்ரஸன்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் அலாங் த ஒய் ஆக்சிஸ் இட் இஸ் கால்ட் அண்ட் ஆர்டர்டு பேர் ஏ கமா பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்த தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா இப்போது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ரெண்டு ஒரு ஒரு இடத்த குறிக்கணும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியணும் என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னா இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்க அதே ஜென்ரல்லே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஏ கமா பின்னு ரெண்டு வேல்யூ தெரியணும் அந்த ஏ என்னவாக இருக்கணும்னா அந்த ஃப்ளைனே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்களேன் இது ப்ரீவியஸ் வீடியோ நான் ஒரு ஃப்ளை ஒரு ஒரு இடத்துல லொக்கேட் பண்ணி தான் எங்கே இருக்குன்னு இந்த கான்செப்டை சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ எந்த சைடு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எந்த சைடு அது மூவ் ஆகிருக்கோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கமா டூ இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இந்த இடத்துல எதை குறிக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அதனுடைய மூவிங் பாயிண்ட்டை குறிக்கும் ஓகேவா செகண்ட் இருக்கு இந்த பி எதை குறிக்கும்னா ஒய் ஆக்சிஸில் அது மேலேயோ கீழேயோ எந்த சைடோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேலே போயிருந்தால் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் கீழே வந்தால் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஸோ அப்போ மேலே இருந்தது அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வேறு கலரில் டினோட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த இடத்துல அந்த ஃப்ளை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூ யூனிட்ஸு ஒய் ஆக்சிஸில் ஒன் யூனிட்டு ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வந்திருக்காங்க டூ கமா ஒன்னு வந்திருக்கும் டூ கமா ஒன் அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி லொக்கேட் பண்ணணும் டூ கமா ஒன் அப்படின்னு நம்ம குறிக்கணும் அது அது அந்த பாயிண்ட்டை இந்த ஏ கமா பின்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னது ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு லொக்கேட் இதை தான் நான் இப்போ மறுபடியும் மறுபடியும் ரீட் பண்ணி காட்ட வேண்டாம் இதை தான் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் கண்டிப்பாக க அதே அகைன் அண்ட் அகைன் சொல்லிவிட்டு தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போர் தான் அடிக்கும் சரியா ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு லொக்கேட் ப்ரிஷியஸ்லி எ பாயிண்ட் இன் தட் பிளேன் அதாவது இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு இந்த இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த விஷயம் இந்த ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஈச் பாயிண்ட் கேன் பி எக்ஸாக்ட்லி ஐடென்டிஃபைட் பை எ பேர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் ஒரு ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் அதில் ஈச் பாயிண்ட்னா என்ன அர்த்தம் இதில் எந்த பாயிண்ட் வேணால் நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணால் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆர்டர்ட் பேர்ஸால் நம்மளால் குறிக்க முடியும் இட் இஸ் ஆல்சோ கிளியர் தட் த பாயிண்ட் பி கமா ஏ இஸ் நாட் த சேம் ஆஸ் ஏ கமா பி ஆஸ் தே போத் இண்டிகேட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர்ஸ் இந்த விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பிள்ளைங்க பண்ண கிராஃபில் பண்ண மிக மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் இது தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ ஒன் கமா த்ரீ குறிக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு இடத்துல இருக்கும் த்ரீ கமா ஒன்னுன்னு குறிக்கணும்னா அது ஒரு இடத்துல இருக்கும்
ஸோ அதே மாதிரி இதில் ஒரு சில ஸ்பெஷல் நேம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னென்னன்றதை இங்கே ஜஸ்ட்டு நான் நீங்களே கூட ரீட் பண்ணிக்கோங்க இது எதுவுமே புரியாத அளவுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்காது என்ன விஷயன்றது இங்கே டயக்ராம்லேயே இருக்கிறதுனால நான் இங்கேயே டேரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் டு சேவ் த டைம் ஆல்சோ ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே இப்போது ஃபோர் கம்மா த்ரீ அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க இதை தான் இந்த பாயிண்ட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் நான் நடத்தி முடிச்ச உடனே கூட அந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ரீட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே புரியும் ஸோ ஃபோர் கம்மா த்ரீ அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸில் ஃபோர் யூனிட்ஸு ஒயில த்ரீ யூனிட்ஸு அப்போ அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் ஸோ அதில் இப்போ நம்ம எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் அதாவது ஒரு ஆர்டர்ட் பேர்ஸை எப்படி நம்ம நேம் பண்ணோம் எப்படி நமக்கு அதுக்கு நேம் சொல்லுவாங்கன்றதை சொல்லிடுறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் கம் ஆ ஒயின்னு நான் ஜென்ரலாக சொல்லுவேன் அதை தான் புக்கில் ஏ கம் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க வாட் எவர் இட் இஸ் ஒரு வேரியபிள் என்ன ஒரு ஆல்ஃபபெட்டில் வேணால் குறிக்கலாம் லிட்ரல்ஸ் இல்லை நம்ம எதை வேணால் குறிக்கலாம் யூஸ் பண்ணலான்றது உங்களுக்கு ஜென்ரலாக தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் பிகாஸ் நான் ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பித்ததுலேருந்தே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஒரு விஷயத்த ஏபிசின்னு மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க அந்த கான்செப்டை மனப்பாடம் பண்ணுங்கள் அங்கே ஏபிசின்றது வெறும் ஒரு வேரியபிள்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் கம் ஆ ஒய் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்போது எக்ஸுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூக்கு என்ன பேர்னா ஆப்சிஸா ஆப்சிஸா ஓகேவா செகண்ட் வர இந்த செகண்ட் வர நம்பருக்கு பேர் என்னென்னா ஆர்டினேட் இதெல்லாம் ஒன் மார்க்குக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு ஃபஸ்ட்டு வர்றதுக்கு பேர் எக்ஸ் கோஆர்டினேட்க்கு பேர் ஆப்சிஸா ஒய் கோஆர்டினேட்க்கு பேர் ஆர்டினேட் ஜென்ரலாக சொல்லும் போது கோஆர்டினேட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஆர்டட் பேட்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸு பாயிண்ட்ஸு ஓகேங்களா இது மாதிரி ஜென்ரலாக இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொல்லும் போது எப்படி வேணால் சொல்லுவாங்க ஆனால் எக்ஸுக்கு தனியாக ஒரு நேம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு பேர் ஃபஸ்ட் இருக்கிற நம்பருக்கு பேர் ஒன்று எக்ஸ் கோஆர்டினேட்னு சொல்லுவாங்க ஆர் த ஸ்பெஷல் நேம் ஃபார் த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் அப்படின்னு கேட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆப்சிஸா ஸ்பெல்லிங்கை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு இது ஆன்சர் தெரியும் ஆனால் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்னால் மார்க் எழுப்பாங்க தேவையில்லாமல் இது ஏன்னா ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஒய் கோஆர்டினேட்க்கு பேர் ஆர்டினேட் இது தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நான் ஃபைனலாக இந்த இடத்த மட்டும் கன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஃபோர் இஸ் கால் த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஆஃப் எம் அண்ட் த்ரீ இஸ் கால் த ஒய் கோஆர்டினேட் ஆஃப் எம் ஃபோர் கமா த்ரீயில் எது எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டு ஃபோர் வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட் த்ரீ வந்து ஒய் கோஆர்டினேட் அதுக்கு தான் பேர் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு கீழே கவனிங்க அடுத்த பாயிண்டில் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஆஸ் ஆப்சிஸா அண்ட் த ஒய் கோஆர்டினேட் ஆஸ் ஆர்டினேட் தட் இஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ இஸ் அண்ட் ஆர்டர்ட் பேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணும் அப்படின்றதுல ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இதுக்கடுத்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம இதில் பார்க்கணும் எந்தெந்த கோஆர்டினேட்டில் நம்ம எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸு இது எந்த கோஆர்டினேட் அது எந்த கோஆர்டினேட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்றதை அடுத்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மேபி இதில் இப்போ நான் நடத்தின வரைக்கும் எதாவது டவுட் இருந்தால் அதை நீங்கள் நம்ம சேனல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான விடைகள் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி